Hi friends, welcome to Spicy Hand. I am in the video. Let's talk about the vlog. Let's talk about the vlog. This vlog is our morning to afternoon routine. Let's talk about the vlog. 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 நதின் ரெண்டு பேரும் மாடு வந்து பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க டெய்லியுமே நதின் வந்து அவனுக்குன்னு ஒரு மாடு இருக்குங்க அதை மட்டும் அவன் வந்து காலையில் நேரமாக எழுந்திரிச்ச உடனே வந்து பிடிச்சிட்டு போவார் மணி வந்து ஏழரை மணி கிட்ட ஆயிடுச்சுங்க நான் முதல்லேயே வந்து வாசல் தெளிச்சு குழம்புலாம் போட்டேன் ஆனால் வந்து நான் வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணலாங்க ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு குழம்பு தான் போட்டேன் நேற்று நைட்டு வந்து நாங்கள் வெளியில் வச்சு சமைச்சோங்க அந்த சட்டி எல்லாம் எதுவுமே வாஷ் பண்ணாமல் இருந்தது அதெல்லாமே வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அவசர சும்மா ஒரு சின்ன கோலம் மட்டும் போட்டு முடிச்சிட்டேங்க நதின் வந்து டெய்லி வந்து அவன் அந்த மாட்டை தாங்க பிடிச்சிட்டு போவான் பிடிச்சி கொண்டு போய் மா மேய்ச்சலுக்கு வந்து கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வீட்டுக்கு வருவார் நான் இன்னும் அடுப்பில் போய் எந்த வேலையுமே செய்யலைங்க இதுக்கப்புறம் தான் நான் போய் செய்ய போகிறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து டிஃபன் தாங்க செய்ய போகிறேன் சப்பாத்தி தான் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் மண் சட்டியில் சமைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து கை சுடாதா அப்படின்லாம் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இல்லைங்க கையெல்லாம் சுடாது ஏன்னா நாங்கள் அடிக்கடி வெளியில் வச்சு சமைக்கிறதுனால எங்கள் அந்த சூடு பட்டு பழகிடுச்சுங்க புதுசாக சமைக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப நாள் சமைக்கிறவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வந்து சூடு வந்து அந்த அனல் வந்து நமக்கு பட்டு வந்து நம்ம பழகிடும் ஆனால் மண் சட்டியில் சமைக்கிறதுல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம வந்து மறுபடியும் வாஷ் பண்ணுறப்ப அந்த சட்டியில் அந்த கறி எல்லாம் வந்து நம்ம கையிலெல்லாம் வந்து ஒட்டிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் அந்த நகத்தோட சைட்லெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கருப்பு கருப்பாக இருக்குங்க அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் வந்து யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் என்றைக்கும் வந்துட்டு எல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணதுனால என் கையெல்லாம் அங்கங்கே வந்து கொஞ்சம் கருப்பு கருப்பாக தாங்க இருக்கும் ரெண்டு நாள் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது வந்து கைக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ஷாம்பு அது மாதிரி போட்டு நல்ல ஒரு டீப் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா அன்றைக்கே போயிடுங்க நான் வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் வாக்கில் தான் வந்து கையெல்லாம் சுத்தமாக க்ளீன் பண்ண போகிறேன் நம்ம நதின் குட்டி வந்து மாடு வந்து கட்டிகிட்டு வர போகிறாரு போகிறாரு நம்ம சித்து குட்டி வந்து நான் மறுபடியும் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டு வந்துட்டேங்க ஏன்னா சித்து வந்து மாட்டை கிட்டவே போய் பயம் இல்லாமல் கிட்ட போகிறாங்க அதனால் ஓகே அப்படின் சொல்லிட்டு அவனை வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் இருக்காத மேட்டும் நதின்க்கு வந்து எவ்வளோ வயசு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வ்ளாகில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நதின்க்கு வந்து நாலு வயசு ஆகுதுங்க மார்ச் மாதத்தோடு அவனுக்கு வந்து நாலு வயசு முடிஞ்சிருக்கு அதாவது வந்து நம்மளோட விவசாய குடும்பத்தில் வந்து பிறந்த குழந்தைங்க பாருங்கள் நாலு வயசுலேயே வந்து ஒரு மாட்டை வந்து பயம் இல்லாமல் வந்து மேய்ச்சலுக்கு வந்து பிடிச்சிட்டு வரான் அப்படின்னா நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க நீ போகணும் மாடு எங்கே போதும் அங்கே போகணுங்கண்ணு ஓ அப்போ சாப்பிடும் அதுக்கு தேவையான புல் சாப்பிடும் எனக்கு வந்து இன்ஸ்டா பேஜ்ல இருந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரிவ்யூக்காக வந்தது அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோங்க எனக்கு ஆர்கானிக் பிளான் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ்ல இருந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ரிவ்யூக்காக சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் ஆங்க நேச்சுரல் இதுல தான் வந்து எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து குளியல் பவுடர் ஆகட்டும் எண்ணெய் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்கானிக் தாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆர்கானிக் இந்த இன்ஸ்டா பேஜ்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லோ ரேஞ்ச்ல இருந்து நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குங்க எல்லாமே வந்து முந்நூறு நானூறு அந்த மாதிரி இல்லைங்க நைன்டி ருபீஸ்ல இருந்து நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கு வாங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அவங்க ரிவ்யூக்காக எனக்கு சென்ட் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தாங்க நான் ரிவ்யூ வந்து கொடுக்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அது வந்து ஹேர் ஆயில் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாவே அதில் பத்து விதமான ஹேர் ஆயில் இருக்குங்க உங்களுக்கு ஸ்பிளிட்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஹேர் ஆயில் எல்லாமே அவங்களே சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த அண்ட்ரை டாக் சர்க்கிள் ரோல் ஆனுங்க அது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப வேர்த் அப்படின்னே சொல்லாங்க நம்ம வெளியில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அண்ட்ரை டாக் சர்க்கிளுக்காக வாங்குகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க செவன் டு தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம போடணும் இந்த எசென்ஷியல் ஆயில் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பேக்கிங்கோடு வந்திருக்கு நீங்கள் நைட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் மட்டும் எடுத்து உங்கள் ஃபுல் ஃபேஸில் வந்து நல்லா வந்து தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் படுத்துக்கலாம் இது போடுறப்போ வந்து நம்ம மாய்ச்சரைசர் போடணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லைங்க அந்த குளியல் பவுடரில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்
உங்களோட ஸ்கின் டைப் என்ன உங்கள் ஸ்கினில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அவங்க வந்து எந்த ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற கைடன்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க அவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் அஃபிஷியலான இன்ஸ்டா பேஜ் லிங்க் எல்லாமே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேங்க நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம சன்னா மசாலா வந்து தாளிச்சு விட்டுருலாங்க அது கொஞ்சமா நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இதில் ஒரு பட்டை நாலு கிராம்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்புங்க கொஞ்சமாக சாஜிரம் எடுத்திருக்கேன் இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா அது மாதிரி பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம பொடிசா நறுக்குன மூணு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா கொஞ்சமா வந்து மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூளுங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன் சன்னா மசாலா மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்திருக்கேங்க உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மசாலா அதிகம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூளும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த கொத்தமல்லி தூள் வந்து நான் சேர்க்கல இப்போ நல்லா கலந்து வைக்கலாங்க இதுலேயே வந்து நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து மசாலா வந்து ஒரு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி வந்து பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மூணு தக்காளி வந்து நான் அன்றைக்கி பேஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேங்க இப்போ நான் மூணு தக்காளி வந்து அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் வந்து தக்காளியோட அந்த விழுதை எடுத்து நான் தனியாக வைக்கிறேங்க நம்ம ஏதாவது ஃபேஸ் பேக் போடுறப்போ வந்து இது மாதிரி யூஸ் ஆகிக்கும் நம்ம ஒரு தக்காளி வந்து ஐயோ வேஸ்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அது மாதிரி இந்த மாதிரி அரைக்கிறப்போவோ இல்லை நீங்கள் ரசத்துக்கு வந்து கட் பண்ணி போடுறப்போ சும்மா ஒரு சின்ன ஸ்லைஸ் எடுத்து நீங்கள் இந்த சீஸ் கிரேட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து கிரேட் பண்ணி எடுத்துங்க அப்படின்னா சூப்பராக பியூரே வந்து ரெடி ஆயிரும் இது வந்து சின் சின்ன ஒரு டிப் நாங்கள் நான் ஃபாலோ பண்ணுற டிப் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி வெளியில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம அப்படியே வதங்கும்போது நல்லா வதங்கி வந்துடுவோங்க நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ வந்து நான் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்க ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு நான் சேர்த்துக்கிறேங்க உருளைக்கிழங்கு வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான ராஜ்மா மசாலா பண்ணுறப்போ சன்னா மசாலா பண்ணுறப்போலாம் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் டேஸ்ட் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுங்க இப்போ வந்து இந்த கிரேவிக்கு தேவையான நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சன்னா மசாலாவில் ஏற்கனவே நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் நம்ம குறைவாகவே சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா வேகட்டுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்ச சுண்டல் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மீன் வாயில் வந்து நான் என்ன வேலை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க சப்பாத்தி மாவுக்கு நான் வந்து பிசைஞ்சு எடுக்க போகிறேன் நார்மலாக வந்து வெறும் உப்பு மட்டும் தாங்க போட்டு பிசைவேன் தண்ணி அவ்வளோதான் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூட நான் சேர்க்க மாட்டேன் நம்ம சப்பாத்தி போடுறப்ப சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க நம்ம மறுபடியும் வந்து நம்ம சுண்டல் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன சுண்டல் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறனால அது சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேணும் அப்படின்னா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல ஒரு பச்சை வாசனை போகட்டுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சன்னா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா வந்து ரெடி ஆகிற சமயத்தில் வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு வந்து நம்ம திரட்டி வச்சிடலாங்க நான் ஜஸ்ட் வந்து உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நான் பேசிடுங்க சுடுதனியா அப்படின்னு கேட்காதீங்க இது வந்து நார்மல் வாட்டர் தான் நான் ஊற்றி வந்து பேசிடுறேன் பால் இது மாதிரிலாம் எதுவும் நான் சேர்க்க மாட்டேங்க இதுக்கே வந்து சப்பாத்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து தண்ணி தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே முட்டுக்காக ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்து மாறிடுங்க நிறைய பேர் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து எவ்வளோ பேர் அப்படின்லாம் கேட்குறீங்க எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து ஆறு பேர் இருக்கோங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி தான் நம்மளோட நம்ம சேர்த்த தக்காளி உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்திருக்கணும் மசாலோட பச்சை வாசனையும் போயிருக்கும் இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம வேக வச்ச சுண்டலில் வந்து பாதி அளவு மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கலாங்க முக்கால்வாசி சேர்த்துக்கலாங்க கால்வாசி அளவுக்கு வந்து இதை நல்லா மசிச்சு விட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து சன்னா மசாலாவுக்கும் நல்ல ஒரு திக்னஸ் கொடுக்குங்க பாருங்க நம்ம தண்ணி ஃபுல்லாக சேர்த்ததே வந்து சன்னா மசாலாவுக்கு வந்து போதுங்க அதனால தான் தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட் நான் கம்மியாக சேர்த்தேன்
நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க கலந்து விட்டு நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து குழஞ்சி வெந்து வரட்டும் அந்த உப்பெல்லாம் இந்த சுண்டில் வந்து ஏறணும் அந்த காரம் எல்லாமே வந்து நல்லா பிடிச்சி வேகட்டுங்க இந்த ரேட்டில் வந்து நம்ம சப்பாத்தியை போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நல்லா வந்து கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு லெட்டு போட்டு நம்ம நல்லா வேக வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பால் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தால் நீங்கள் அது சேர்த்தினோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து பால் தாங்க சேர்க்கேன் நம்ம டெய்லி குக்கிங்க்கு வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கண்டிப்பாக தேட முடியாது அப்படிங்கும்போது வந்து நம்ம பால் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம கெச்சப் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் இல்லை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக நம்ம மேத்தி லீஃப் இருக்குது இல்லைங்க அது வந்து நல்லா இது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க உங்கள் வீட்டில் கொத்தமல்லி கீரை இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பட் வந்து எங்கள்கிட்ட கொத்தமல்லி கீரை இல்லை அதனால் வந்து நான் இன்னொரு மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அந்த மாதிரி கலந்து விட்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாங்க நம்மளோட சூப்பரான சன்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் வந்து சப்பாத்தி நார்மலாக போடுறதோட இந்த மாதிரி மடித்து வச்சு தேய்ச்சோம் அப்படின்னா வந்து எல்லாம் ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிட்றவங்க எல்லாருமே நாலு சப்பாத்தி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குங்க நல்லா லேயர் லேயராக இருக்கும் நான் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி மடித்து தேய்ச்சி விதாங்க அந்த சப்பாத்தி போடுவேன் ரொம்ப டைம் இல்லை அப்படின்னா தான் நார்மலாக போடுவேன் அதே மாதிரி சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னா நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி போடணுங்க நீங்கள் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து சப்பாத்தி வந்து தேய்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிருங்க அதனால் நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா உப்பி ரொம்ப சாஃப்டாக வருங்க நீங்கள் ஈவினிங் வரைக்கும் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலுமே அந்த சப்பாத்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நான் வந்து சப்பாத்தி போட்டுட்டே வந்து நான் தேய்ச்சிப்பேங்க எனக்கு வந்து நான் அடிக்கடி சப்பாத்தி பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு எனக்கு கை ஓடிடும் வேலை சப்பாத்தி போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து பூரி வந்து செய்ய போகிறேங்க இப்போ நம்மளோட எல்லா சப்பாத்தியுமே ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பூரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட பூரியும் வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்குங்க பூரி ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து நதின் சித்துக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்டி விடணும் பிளேட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் வந்து ரெண்டு சப்பாத்தி ஒரு பூரி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து சன்னா மசாலா வச்சுருக்கேங்க இதோட வந்து ஒரு டம்ளர் மூரோட வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஃபீலிங் இருக்குங்க இன்னும் கிளீன் எதுவுமே பண்ணலைங்க கிச்சன்லாம் அப்படியே இருக்கு இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஜூஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த மெஸ்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்னும் வந்து அப்படியே இருக்குங்க எதுவுமே கிளீன் பண்ணல நான் சாப்பிட்டு வந்துதாங்க கிளீன் பண்ண போகிறேன் என்ன சாமி என்ன பண்றீங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் விட்டீங்களா ஆக்சுவலா அங்க உள்ள விட்டா ரெண்டு வந்து ராவடி தாங்க முடியும் சொல்லிட்டு இங்க வந்து கட்டுல வந்து திருப்பி போட்டு பெட்டு போட்டிருக்கேன் ரெண்டு என்னவா விளையாடுது பாருங்க விளையாண்டு <laughs> இந்த பக்கம் வந்துடு அவங்க அவனா நீ ஒன்றா இருக்காதீங்க கால் வந்து தம்மியில் படக்கூடாது சமையல் தூக்கி தூக்கி போடாத எதுக்கு ஏன் அவ்வளோ கோவம் வருது ஐயாவுக்கு சிது கிளாப் பண்ணு கிளாப் சிது கிளாப் பண்ணு எப்படி கிளாப் பண்ணுவீங்க ஆ ஆ சரி பாய் சொல்லு என்னடா <laughs> <laughs> வரமாட்டான் <laughs> 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 Hehehehe <laughs>
Buffalo. Nah, <laughs> Very good boy, go. Party bed, don't go party bed down. Some under. Ni party bed, ni pade. Aam party bed la padukto. Day, unna kena. Yenna place. Yeh the inside, inside ko ni endu ko. Aam inside down, down the padukto. Idam code, the code thandi. Aam unna Okay. This is a line. சொல்றது <laughs> 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 எப்படி கேட்டு ம் கை வெச்சிட்டு மாமா ச கை வெச்சிட்டு நீங்க விளையாடுங்க டேய் அண்ணாட பேர் ஆடி பண்ணாதே அடுத்து வந்து நம்ம க்ளீனிங் பண்ணிரலாம் இப்போ வந்து காலையில வச்சு டீ வந்து கொஞ்சம் வந்து இருந்தது அது வந்து நான் சூடு பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் நான் ஜூஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் நான் அதுக்கு வந்து எனக்கு ஜூஸ் வேணும் அப்படின்ட்டா நான் ஒருத்தருக்கு ஜூஸ் போட ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னாவே எங்க வீட்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே எனக்கு ஜூஸ் ஜூஸ்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கும் நடந்தது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நாலு பழத்தை வச்சு நான் ஜூஸ் போட்டேன் அதுவே வந்து ஒரு பதினஞ்சு பழம் கிட்ட ஆயிடுச்சு ஒரு வழியாக வந்து எல்லாத்துக்குமே நான் ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் என்னோடய க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேங்க இந்த மாதிரி க்ளீனிங் ஒர்க்கும் உங்களுக்கு வந்து நான் ஆட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றது வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்படி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நான் வந்து அங்கங்கே வந்து உங்களுக்கு என்னோட க்ளீனிங் ஒர்க்கும் நான் காட்டுறேன் மேபி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இப்போ கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துட்டு அந்த ஸ்டவ்வில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி வந்து நான் தெளிச்சு விட்டுருக்கேங்க நம்ம பாத்திரம்லாம் விலைக்கு முடிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளே வந்து இங்கே ஸ்டவ்வில் வந்து பட்டிருக்க அந்த கரை அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாமே வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தொடச்சி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் அந்த கண்ணாடி டம்ளர் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன கூடையில் வச்சுருங்க ஏன்னா நம்ம நார்மல் எல்லா பாத்திரத்தோடு வைக்கிறப்ப வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது உடையிறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது இப்போ நான் வந்து எல்லா பாத்திரமுமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டேங்க அடுத்து வந்து நான் ஸ்டவ் வந்து கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் ஒர்க் முடிக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டவ்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து மறுபடியும் கிச்சனுக்குள்ளே வரும்போது நமக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஆஹா நம்ம சமைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா ஐயோ க்ளீன் பண்ணணுமே அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்குங்க இந்த மாதிரி வந்து வேஸ்டான டூத் ப்ரஷ் வச்சு அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருவேன் நிறைய பேர் வந்து டெய்லி வ்ளாக் போடுங்க அப்படின்னா சொல்கிறீங்க ஆனால் டெய்லி வந்து இதே மாதிரியான வ்ளாக் போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருவாங்க என்னோடய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து கிராமத்தில் இருக்கோம் சமைக்கிறது அப்புறம் வந்து குழந்தைங்கள பார்க்குறது அப்புறம் வந்து என்னோடய யூடியூப் வேலை இந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து முன்ன மாதிரி ரிப்ளை கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க அது உண்மைதாங்க இப்போ வந்து நதின்ஸ் இதோட வேலை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நதின்க்கு இப்போ ஆன்லைன் ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் போகிறதுனால என்னால் வந்து கொஞ்சம் இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல சாரி ஃபியூச்சரில் வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து கரெக்டாக ரிப்ளை கொடுக்க நான் பார்க்குறேங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்